Hi everyone. Welcome to 15 days physics challenge. So, namakku theriyum continuous continuous video paakra ellarkume theriyum 15 days challenge appadina enna nu solittu. So, and the 15 days la volume 1 and volume 2 va nama complete ah tarav panna porom. Idhu dhaan 15 days challenge. So, in the 15 days challenge neenga start panna mudhu unga friends kitta solirpeenga. டே இந்த மாதிரி ஃபிஃப்டீன் டேஸில் நான் வால்யூம் ஒன்று வால்யூம் டூவை கம்ப்ளீட்டாக தரவு பண்ண போகிறேன் தரவு பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் ரிவைஸும் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் அப்போ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு சில பேர் சொல்லியிருப்பாங்க நானும் ட்ரை பண்ணுறதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் இன்வால்வ் ஆகிருப்பாங்க ஒரு சில பேர் வந்து ஹேய் அது எப்படி பாசிபிள் பதினஞ்சு நாளில் எப்படி நீ பத்து லெசனை கவர் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில பேர் சொல்லியிருப்பாங்க இது எனக்கும் நடந்தது இந்த ஃபிஃப்டீன் டேஸ் சேலஞ்ச் வந்து நான் போஸ்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு சில பேர் என்கிட்ட கேட்டாங்க அது எப்படி 15 டேஸில் பத்து லெசன் எப்படி கவர் பண்ண முடியும் பசங்களுக்கு காஸ் கஷ்டமாக இருக்காது அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க அது மாதிரி எனக்கும் தோணுச்சு ஐயோ பசங்களை ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறமோ ரொம்ப ஹர்ட் பண்ணுற மாதிரி டைம் டேபிள் போட்டு கொடுக்குறோமோ ஸ்கெட்யூல் போட்டு கொடுக்குறோமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கும் ஃபீல் ஆச்சு ஆனால் அதெல்லாம் யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது ஒரு சின்ன கோட்ஸ் வந்து நான் பார்த்தேன் அந்த கோட்ஸ் உங்களுக்கு நான் சொல்லணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றேன் ஸோ இந்த ஃபைவ் டேஸ் வரைக்கும் சஸ்டெயின் பண்ண உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பெரிய பாராட்டு இன்றைக்கி நம்ம இருக்கிறது சிக்ஸ்த் டே அது என்ன அப்படின்னா அந்த கோட்ஸ் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் கரெக்டாக யோசிச்சு கிளியராக நோட் பண்ணுங்கள் பெரும்பாலும் லட்சியத்தை நோக்கி செல்பவர்கள் எப்படி பெரும்பாலும் லட்சியத்தை நோக்கி செல்பவர்கள் பலரின் அலட்சிய பேச்சுகளை கண்டுகொள்வது கூட இல்லை பெரும்பாலும் லட்சியத்தை நோக்கி செல்பவர்கள் பலரின் அலட்சிய பேச்சுகளை கூட கண்டுகொள்வதில்லை புரியுதா ஸோ நம்ம ஒரு லட்சியத்தை நோக்கி போகும்போது நிறைய பேர் வந்து நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க ஏன் நமக்கே ஒரு சில சுச்சுவேஷன்ஸில் நமக்கே நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வரும் அதெல்லாம் நம்ம கேர் பண்ணாமல் நம்ம ஃபார்வேர்டு முன்னாடி போய்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம லட்சியத்தை நம்ம அடைய முடியும் மற்றவங்க அந்த மாதிரி சொல்லிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம லட்சியத்தை விட முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாது இல்லையா நமக்கு இருக்கிற லட்சியத்தை நம்ம கண்டிப்பாக கம்ப்ளீட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அந்த மாதிரி லைஃப்பில் கோல் நிறைய இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு சின்ன கதை ஞாபகம் வந்தது கதை சொல்லிடுறேன் சரி எனக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றேன் அதனால் சொல்லிடுறேன் ஸ்டோரி எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ என்ன அப்படின்னா ஒரு கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு தவளை ஃப்ராக் ஒரு தவளை வந்து இந்த மாதிரி தண்ணியில் இருக்கும் ஒரு மரத்துக்கு மரத்து மேலே ஏறி போயிட்டு அந்த டாப் எஜ்ஜை யார் தொடுறாங்களோ அவங்க தான் வந்து அந்த தவளை கூட்டத்துக்கு தலைவன் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க நிறைய பேர் ஏறிகிட்டே இருக்கும்போது கீழே விழுந்துருவாங்க ஸோ மேக்ஸிமம் எல்லாருமே ட்ரை பண்ண ட்ரை பண்ண கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு எஜ்ஜு மேலே உச்சி வரைக்கும் போயிட்டு கீழே விழுந்துருவாங்க ஸோ அதில் ஒரு தவளை வந்து ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது மேலே ஏறுது எல்லாருமே கத்துறாங்க கத்துறாங்க என்னென்னமோ கத்துறாங்க அந்த தவளை கீழே பார்த்துட்டு அப்படியே மேலே போயிட்டே இருக்கு ஸோ மேலே போயிட்டு அந்த எஜ்ஜு டாப் எஜ்ஜில் போய் நின்றுச்சு வெற்றி லட்சியத்தை அடைஞ்சாச்சு ஸோ அப்போது தவளைங்க அவ்வளோ கீழே கத்தும்போது அந்த தவளைக்கு வந்து அது ஒரு மோட்டிவேஷ்னலாகவே இருந்தது ஆனால் அந்த தவளைக்கு என்ன தெரியுமா காது கேட்காது அப்போது அந்த தவளை என்ன நினச்சது அப்படின்னா எல்லாருமே நம்மளை என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க கை தட்டுறாங்க என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க மோட்டிவேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டா அந்த தவளை வந்து கீழேருந்து கடைசி எஜ்ஜு டாப் எஜ்ஜு வரைக்கும் மேலே போய் நின்றுச்சான் ஸோ உங்களுடைய லட்சியத்தை நீங்கள் அடையணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக மற்றவங்க நெகட்டிவ் தாட்ஸ் சொன்னாங்க அப்படின்னா அதை நீங்கள் கண்டுக்காதீங்க அதை நீங்கள் மோட்டிவேட் பண்ணுறதா ஒரு பாசிட்டிவ் சைட்ஸில் தான் நீங்கள் அதை பார்க்கணும் அதை நீங்கள் ஃபுல்லாக கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய லட்சியத்தை நீங்கள் அடைய முடியாது உங்களுடைய லட்சத்தை அடையணும் அப்படின்னா நீங்கள் நெகட்டிவ் தாட்ஸை முதல்ல விடுங்க உங்களால் முடியும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வாங்க உங்களுக்குள்ள வெல்கம் சிக்ஸ்த் டே ஸோ சிக்ஸ்த் டே என்ன ஃபோர் தேர்ட்டிலேருந்து ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம எழு எழும்புகிறோம் ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகியாச்சு ஸோ ஃபோர் தேர்ட்டிலேருந்து ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகுறோம் அந்த கார்லிக் எக்ஸசைஸ் எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு கரெக்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கரெக்டாக ஒன் ஹவர் இருக்குது இந்த ஒன் ஹவரில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா லெசன் சிக்ஸ் ரொம்ப பெரிய லெசன் இல்லையா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஸோ அப்போ அந்த லெசன் சிக்ஸில்
அஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஏழு மணி வரைக்கும் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா அதே லெசன் சிக்ஸில் இருக்கிற டூ மார்க்கு த்ரீ மார்க்கை கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ஏன்னா நம்ம ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அந்த ஒன் ஹவரில் நம்ம சிக்ஸ் சிக்ஸ்த் லெசனில் இருக்கிற டூ மார்க் த்ரீ மார்க் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸே கிடையாது ஏன்னா அவ்வளோ இருக்குது ஸோ அதனால தான் இங்கே நான் கண்டினியூ கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்லேருந்து செவன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் லெசன் சிக்ஸில் இருக்கிற டூ மார்க் த்ரீ மார்க் மறுபடியும் நம்ம கண்டினியூ பண்ணுறோம் முடிஞ்சு போச்சு ஸ்கூலுக்கு போய்ட்டு வந்துட்டோம் கரெக்டாக சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு ஈவினிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி செவன் தேர்ட்டி வரைக்கும் லெசன் எயிட்டில் இருக்கிற ஃபைவ் மார்க் ஸோ சிக்ஸ் தேர்ட்டிலேருந்து செவன் தேர்ட்டிக்குள்ளே லெசன் எயிட்டில் இருக்கிற ஃபைவ் மார்க்கை நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் சரியா ஸோ முடிஞ்சு போச்சு ஒன் ஹவர் அதுக்கப்புறம் டென் மினிட்ஸ் பிரேக்கு செவன் தேர்ட்டிலேருந்து செவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி வரைக்கும் பிரேக்கு மறுபடியும் செவன் ஃபார்ட்டி ஆரம்பிக்கிறோம் எயிட் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் அதாவது ஒன் ஹவர் பத்து நிமிஷம் ரைட்டாக கொஞ்சம் பெருசாக போகுது இல்லையா இந்த லெசன் டே சிக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருக்கும் நிறைய படிக்கலாம் டைம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருப்பேன் சரியா ஸோ செவன் தேர்ட்டிலேருந்து செவன் ஃபார்ட்டி வரைக்கும் பிரேக்கு செவன் ஃபார்ட்டிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் எயிட் ஃபிஃப்டி அது வரைக்கும் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா லெசன் ஃபோர் அதில் இருக்கிற ஃபைவ் மார்க்கை படிக்க போகிறோம் ரைட்டாக ஸோ லெசன் ஃபோரில் இருக்கிற ஃபைவ் மார்க்கு முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் எயிட் ஃபிஃப்டிலேருந்து நைன் டுவெண்ட்டி இதில் நம்ம பிரேக்கும் எடுத்துக்கிறோம் ப்ளஸ் டின்னரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இருக்குது முப்பது நிமிஷம் சரியா ஸோ எயிட் ஃபிஃப்டிலேருந்து நைன் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் டின்னரு ப்ளஸ் பிரேக்கு முடிஞ்சிச்சு மறுபடியும் நைன் டுவெண்ட்டிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் டென் டென் வரைக்கும் ரைட் ஸோ நைன் டுவெண்ட்டிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி டென் டென் வரைக்கும் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் இருக்குது சரியா ஸோ அதில் நம்ம என்ன கவர் பண்ண போகிறோம் லெசன் ஃபோரில் இருக்கிற டூ மார்க்கு ப்ளஸ் த்ரீ மார்க்கை கவர் பண்ண போகிறோம் சரியா ஸோ இது தான் டே சிக்ஸோட ஸ்கெடியூல் ஸோ கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எனக்கு நான் நோட்டீஸ் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன் டே ஒனில் நிறைய வியூஸ் இருந்தது ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் தௌசண்ட் சம்திங் டே டூ த்ரீ தௌசண்ட் ஆச்சு டே ஃபோர் டூ தௌசண்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஆச்சு டே ஃபோர் சாரி டே த்ரீ அண்ட் டே ஃபோர் வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆச்சு டே ஃபைவ் செவன் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் எனக்கு வியூஸ் மேட்ரு இல்லை பட் ஆனால் உங்களால் முடியலன்னு சொல்லிட்டு பின் வாங்குறீங்க இல்லையா அதுதான் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ அப்படிலாம் இருக்காதீங்க ட்ரை பண்ணுங்கள் சரி உங்களால் கண்டிப்பாக முடியும் உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்களுக்கு மட்டும்தான் உங்கள் லட்சியத்தை அடையணும் அப்படின்னா நீங்கள் விடாமுயற்சியோடு இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் முடியும் பொறுமையாக இருங்க ம் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்